Hi guys, good morning. So, dito po tayo ngayon para i-update ko kayo sa ating version 3 na RKM Wi-Fi. So, first, um, makita ko sa inyo muna yung mga changes. Tapos, isa-isa natin siya i-tackle. So, dito sa ating website, pwede nyo po makita yung ating mga core features or yung detailed na ano, information about sa ating hybrid hybrid generator. So, dito sa pinakababa, dito ko na lang sinulat yung update natin sa ating V3. So, ito po yung mga update. So, supports bigger time. So, pwede tayo mag-extend ng 10 days. Tipo ang ganun. So, pakita ko sa inyo. So, meron tayong e-load compatibility, data promo rates. Nag-auto-add na rin siya sa ating hotspot binding. So, pati sa Uh, DHCP server list. So, wala na kayong halos gagalawin. So, may uploader. Tapos, separate windows na sa ating time data sa kailod rates. Tapos, yung sa scheduler naman sa validity. So, gumagana na rin siya ngayon. Na automatic na siya nag-create ng validity. So, auto-check na rin sa Wi-Fi connectivity. Then, less JavaScript. So, ang nangyari niyan, halos hindi na JavaScript yung nag-create ng tables natin kundi HTML table na talaga. So, pwede na siyang i-edit. So, increase speed sa ating bendo. So, ito na yung ating bagong uploader. So, halos in-uncutter ko na lahat ng mga information. Yung kailangan lang natin pag mag-upgrade tayo from from B28 to B3 is dapat kopyahin nyo yun yung key 1 sa key 2 nung sa dati yung uh, device before kay mag send mag ano, mag upgrade so so halos same nun din pero meron na tayong tatlong para sa price settings so na natin yung sa price settings so gayto na yun siyang ano natin so meron tayong validity yung validity natin is actually kung ano yung time plus yung validity so pag naka exact siya pag 10 minutes 10 minutes yung validity niya So, take note lang, pag iba-iba yung validity ninyo dito, dapat iba-iba din yung rate profile. So, same yan. Pareha siya kasi 1D. So, ano po yung nangyayari dyan? Ang ginagawa po natin is, nag add po tayo ng validity time. So, for example, 1 hour. So, maging validity niya is 1 hour and 1 day. So, yun yung nangyayari sa ating, ano, sa ating scheduler. So, pakita ko sa inyo muna ngayon yung changes. Ito, R1, automatically na din siya nakikreate. So, ito sa user profile. Ito yung R1. So, validity 1, 1M. Tapos, meron tayong uh, source code para dyan. So, for example, ito siya, si R2. Ang nakikreate ko kanina. So, pansin natin, natin sa scheduler. So, nagiging 1 day plus 1 hour yung interval. Kasi si R2 is... Saan si R2? Ayan. Kasi si R2 is 1 hour saka 1 day yung... 1 plus 1 day yung ano niya. So, automatically created na siya. So, wala na kayong ipipaste space. So, depende na kung mag... Ipopost nyo yung time. So, pwede nyo pataasan na yung validity. Take note pwede nyo rin siya i-edit. So, for example, 7 days, gusto nyo rin 8 days. Same lang din dyan. So, andito naman po yung ano natin sa time settings. Same pa yun ang concept sa ating microtik. So, M, H, D, or pwede rin kayo gumamit ng W para sa weeks. Or pwede nyo siya i-combine para magiging ganyan. So, ayan. Next is sa ating ating e-load settings. Uh, Doon natin sa data rates. Data, data price ratings. So, sa data price, so, pwede nyo lagyan ng price, tapos product code nyo is 100 MB, tapos data, so, ibig sabihin, 100 meg lang yung data na ilalagay, tapos, 1, 1 gig data, tapos pwede kayo mamili ko anong profile, tapos at the same time, pwede nyo rin lagyan pa rin ng validity sa scheduler. So, ito, price, 
code. So, ayusin ko lang to siya. Code, data, description, profile, tapos validity, tapos comment. Comment kung lalabas siya dun sa, ano, sa user, kung ano yung, sa hotspot user, kung ano yung comment na ilagay nyo every time mag-create siya. So, yan. For example, ito, 1 gig, meron tayong D2. So, may 7 days siya. Kung papansin niyo dito, uh, 1 gig D2. Yan. Uh, Naka-script na ka. Validity niya is 7 days. So, pero test natin yan siya mamaya. So, next is yung ating uh, e-load. So, sa e-load settings natin, so, yung e-load settings natin, guys, is gagamit po tayo ng tawag natin na modem. So, meron yan akong binabenta ang modem para sa inyong ano. So, for example, kung meron kayong load extreme or TPC or EPNOI, pwede nyo lang i-insert yung yung SIM dito. For example, dito. SIM lang siya. Tapos, i-insert nyo lang sa nagkaya ng SIM. So, yun lang. Tapos, connect nyo sa ito sa akin, sa MicroTik. Connect ka lang sa USB. So, kung meron kayong iba't iba pang SIM-based na, no, pwede nyo ako i-message para ilagyan natin siya ng support. Pero, same sa ano, simple lang naman din. So, pag-create natin, lagay lang tayo ng price. Kung magkano. Tapos, yung code. Yung code dapat hindi sila pare-pareho lahat kasi dapat unique. Tapos description, ito yung lalabas sa, ano, ah, kita ko pala. Yan. So, price, code, product code dapat hindi pareha. Tapos description, ito yung lalabas sa portal. Lock na natin. Tapos yung command. So, iba-iba yung command ng bawat, ano, e-load provider. So, sa LXtreme, ganito yung command nya. LX load, tapos yung ID mo, PIK, tapos ito yung product code, then yung mobile number. So, pag maglagay niyo yung mobile number, ito yung papalitan ng mobile number na sinulat ng ating customer. So, ganun lang siya. Tapos, ilagay niyo lang yung SMS center. So, dito, naglagay lang ko ng para sa SMS center para pang test lang natin. So, yan guys. So, kahit anong commands, pwede tayo siya ilagay. So, kung may hindi fit sa ano, so, message nyo lang ako kung pwede yung ano. So, pwede tayo, basta lahat ng SIM-based, kaya sa ating system na mag-provide ng ano, e-load functionality. So, yan. Ngayon naman, meron tayong, sa dito, meron tayong pang-disable, enable ng e-load rate. So, anong nangyayari dito? So, pag i-disable ko yan, pag-generate ko siya, ang nangyayari, so, yung kailan natin, kasi... Ano siyang ginagawa. So, nangyayari dyan. Pakita ko ba yung... Uh, so, connect mo tayo sa... Sa Talier Piso Wi-Fi. So, nangyayari dyan. Ito yung lumalabas. So, check na natin muna. Kasi created na... So, yan. Isa lang. Ngayon naman, try natin i-update. Enable natin yung data rate. So, enable natin yung data rate natin. Tapos natin siya may enable. Balik tayo dito. Refresh. So, automatic na rin na meron tayong data. Pero, sa extend time to, hindi ko muna in-enable yung data. Then, para sa e-load, Ito naman. Sinable natin. So, yung e-load, pwede siya sa hindi nakalagin at saka sa nakalagin. So, test natin yung e-load natin. So, hintayin lang natin siya na mag-update. So, yan. Upload na. So, refresh. So, labas na yung e-load. So, for example, test natin itong uh, TM10X. So, auto-load max. So, 
Tapos lang natin, pag-click natin, yan, lagay natin yung phone number natin. So, yung phone number ko is, yan. So, lagay natin yung phone number. So, insert coin. So, mapapansin ninyo, makalagay siya dito, TM10X. Kasi yun yung product code. Tapos, insert tayo ng 12. Kasi 12 yung nakasulat na price. So, hulog tayo ng 12. So, kung mapansin mo, mayroon pa siyang kulang na dolang piso. So, Tapos, please wait lang. Kasi isisending na siya sa... Yan. So, ito yun na yung lalabas. Ito yung ipapasa sa inyong... Yan. Yan yung pinasa na dun sa command. So, kung papunta to siya sa SS SMS center nyo, mapapasa na yung command papunta dun sa ano. So, magbabalid na yung e-load. Kumbaga. So, yan. Kita natin yung sa extend time. So, refresh tayo. So, yung extend time natin, pwede na tayo ng malaking time. So, for example, 10 days. So, extension ng 10 days. Ngayon, edit muna natin yung, atong, yung time natin. Time, for example, yung 5, gawin natin 10 days. Save. Yung narit tayo. Tapos, since nag-reset na ganun tayo ng, ng <coughs> config, reset lang muna natin yung ating device. So, hintayin lang natin. Oops. So, okay na. So, yung 10, ay, hindi nagbago yung ano. So, dapat 10 days siya. So, 29 in 10 minutes, insert tayo ng, ng 5. Ayan. 5, is equivalent to siya sa, sa 10 days. So, extend natin. So, generate code. So, meron na tayong 10 days. So, yung problema kasi sa, sa ano, is, um, Kung set sa atin sa minutes, magsa-stack overflow or so sobra na po sa integer point or floating point yung ating device, uh, yung ating number. So, try to ulit extend pa. Para makita natin na pwede siya na, na magpas ng 10 days. So, generate tayo. At ayong 20 days. So, yun. Ano pa? Next is ito naman sa ating, ah, sa data. Tayo natin yung sa data. So, uh, delete mo natin to Cookies. Tapos, on off natin yung wifi. Connect tayo sa talyer. Oh, connected pa rin. So, tanggalin mo natin yung ano natin. <coughs> Cookies. Okay. Yan. Yan. Verification na. So, connect to Talier. So, pili tayo ng data plan. So, ngayon, tayo natin tong code na ano, uh, 1 gig. So, pay tayo ng 20. Ayan, amount 20, 1 gig. Insert tayo. Yung coin. So, namasin dito. 
1 gig na product. So, hulog tayo ng 20. So, ayan. Mayroon natin yung 20. Now, login na tayo. Mayroon tayong 1 gig. So, check natin sa ating desktop. So, ito na yung user na, ayan, gamamit na siya ng D2. Tapos, kung papansin mo, yung limit bytes data niya is 1 gig. Since si D2 is naka 7D, so, dapat yung uh, validity lang niya is yan, maka 7 days. So, automatic na yun siyang validity niya maka 7 days. So, yun yung para sa ating data. So, pwede pa tayo maglagay ng promo dyan na para sa Mobile Legends sa ano, tupusin ko lang yung config. So, yun guys, uh, ito rin, automatic na rin siya create ng IP binding. So, for example, yan, delete natin yan. Tapos, reset natin. Or, delete natin yung pati rin sa ano, ah, saan yan? DHCP server. Yan, sa ESP. So, reset natin. Reset natin siya. So, automatically na, na, <coughs> i-update na yung sarili niya. So, yan, lumabas na si DHCP. Yan, naka-dynamic. So, dapat kasi, kung maka na siya, magiging static na. So, naka-static na ngayon yung CSP natin. Tapos, automatically na yung nakrate sa ating ano, binding. So, yan. So, waiting. So, try natin ulit kung ma-access pa natin siya. Ah, di pa tayo sa ating Ayan. Try tayo ulit mga gano. Buy ng ilog. 12. Ayan. Try natin. Ayan. So, insert coin. Ayan. Hulog tayo ng 12 ulit. So, yan. Send na. So, hintay lang natin. Ayan. Pagbas na. So, yun lang guys. Yung yung update pa nito is nandun pa rin sa ating drive. So, check nyo na lang. I-upload ko na din ngayon. So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe.